Hi friends, in this video, we will talk about nutrition in plants and animals. This is the 7th standard science. So, we will see the details of this. We will talk about the 6th standard nutrition. So, we will talk about the 6th standard nutrition. So, first, we will talk about nutrition. We will talk about nutrition. We will talk about nutrition. We will talk about taking food by an organism and utilizing it by the body. So, nutrition is two things, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So, that is what I am going to differentiate. So, let's see. First, let's see autotrophic nutrition. So, auto is self, troughs is nourishment. So, self is the one who is prepared. So, self is the one who is prepared. That is heterotrophic nutrition. Hetero is the troughs is nourishment. So, that is the second point. So, that is the second point. Organism make their own food. That organism is the one who is prepared. That is the one who is prepared. That is autotrophic nutrition. That organism is the one who is autotrophic. Next, heterotrophic nutrition. This is the most organism that depends on others. So, that means depends on others for their food. So, that organism is the most organism. Heterotrophs. Autotrophic is the best example of Dhaavarangal. Dhaavarangal is the food that is prepared. If you want to see who is the most organism, the most organism including human also. Heterotrophic nutrition பாருங்க, தாவரங்கள் தாவரம் இது எல்லாமே வந்து heterotrophic nutrition என்ன அணிமில் depend பண்ணி இருக்குத்து, இல்லா plant depend பண்ணி இருக்குத்து, இது எல்லாமே வந்து heterotrophic nutrition சு அதலமே இந்த heterotrophs தாவரங்கள் உடிய முக்கியமான பங்கும் பாத்தினா, photosynthesis photosynthesis ஆலதா என்ன பண்ணுந்து, அதுக்கு அது உனவு பிரிப்பப் பண்ணிக்குது Plants are chlorophyll, it will be prepared for all of them. So, what do we call this process? Photosynthesis. So, we have a formula for the equation. Water plus carbon dioxide is prepared for all of them. Starch and oxygen are prepared. With the help of sunlight and chlorophyll. So, this is the diagram. Let's look at it. Carbon dioxide is prepared, water is prepared, chlorophyll is prepared, sunlight is prepared, and oxygen is prepared. This is the photosynthesis. So, here are modes of nutrition in plants. So, the plants are all the same. The plants are all the same. How do they prepare for it? Different types of plants are all the same. Green plants are all the same. Photosynthesis is all the same. But the non-green plants are all the same. So, the plants are all the same. So, the plants are all the same. So, what do you think? Saffrophytes, parasites, insectivorous plants. First, saffrophytes பத்தி பாப்போம். இரந்து போன உயிரினங்கள் இருந்து வலருந்து வருதுதான் வந்து saffrophytes. So, அது என்ன பண்ணது நான் அதுடிய சத்த எடுத்துக்குட்டே அது வலருதன் சொல்கிறாங்க. அது நால் இது பேர் என்ன nutrition நான் saffrotrophic nutrition. So, அந்த plants வந்து saffrophytes என்று சொல்லாம். அதிரு example பாருங்க, mushroom and bread mold. So, இதில பாருங்க, parasites. So, parasites போடுத்துக்கு அந்த yellow color இருக்கு plantsல வந்து கச்கட்டா அந்த plant என்ன பண்ணும் அந்த green color plantல இருக்கு சர்த்தலம்மே உருந்து எடுத்துக்கும் இதனால வந்து என்ன பண்ண முடியாது நான் அதுடியும் உனவு வந்து தான தயரிச்சுக்க முடியாது எதனாலம் பாத்தியினா chlorophyll கடையாது இதுக்கு அதனால இது என்ன பண்ணும் மத்த தாவரங்களியோ இல்லன் So next பாருங்க insectivorous plants இதில் சிம்பலா சொல்லுனா அந்த மண்ணுல வந்து nitrogen சத்து கடையாது அதனால் இது என்ன பண்ணுனா அது மேல் ஒக்கார் பூச்சிக்கில வந்து கொண்ணு அதில் இந்த nitrogen சத்து அது எடுத்துக்கும் அதனால் அது பேர் என்னா insectivorous plants So next பாருங்க symbiotic plants இந்த symbiotic plants பாத்தினா ரண்டுமே food prepare பண்ணி algaeக்கு குடுகுது so அதிய வந்து algae வண்ணப் பண்ணதுனா தண்ணியும் minerals வந்து யார்க்கு குடுகும் பாதினா fungus குடுகுது so இந்த phenomenon அந்த என்ன சொல்லாங்க symbiosis அதாது ரண்டு வெவ்வேரு organism வந்து ஒன்னா வாழது mutual help பண்ணிக்குது அதிமரியான இதலாம் வந்து என்ன சொல்லாம் symbiosis so இந்த organism பேர் இது ரண்டுமே சேந்ததா என்ன சொல்லாங்க lichens அந்த மரத்தில் இருக்கு பாசி பாருங்க அல்ல வந்த algae இருக்கு fungus இருக்கு இது உடைய best example symbiotic plants உடைய best example இதுனா lichens அந்த lichensல என்ன இருக்கும் பாதினா fungus and algae இதுல வந்த nutrition and animals பத்தி பாப்போம் nutrition வந்து 5 steps பிரச்சிருக்காங்க first step என்னன்னா injection 
அதாவது உணவை உட்கொள்கிறது தான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபுட் இன் டு த பாடி இஸ் கால் இன்ஜெக்ஷன் இதிலே வந்து உணவு உட்கொள்கிற முறையை வந்து நிறையா ஆர்கானிசமும் மாற்றி மாற்றி அதுக்கு டிஃபர் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பட்டர்ஃப்ளைஸும் பீஸும் வந்து எப்படி சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா உணவு வந்து எப்படி உட்கொள்ளும் பார்த்தீங்கன்னா உறிஞ்சி எடுக்கும் சக் பண்ணும் சக் த நெக்டர் ஆஃப் த ஃப்ளாஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பாம்பு தவக்களை எப்படி சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாலோ தேர் ஃபுட் அது விழுங்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ப்ளூ வேல் வந்து எப்படி சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஃபீட் மெத்தடில் சாப்பிடும் அதாவது மீன் எல்லாமே உள்ளே போகும்போது தண்ணியும் சேர்த்து உள்ளே போயிடுது மீனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தண்ணியை வெளியே விட்டுடும் அதுதான் வந்து ஃபில்டர் ஃபீடு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டைஜஷன் ஸோ உட்கொண்ட உணவு வந்து என்ன பண்ணும் செரிமானம் பண்ணும் அதுதான் வந்து டைஜஷன் ஸோ பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் இன் டு சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் வந்து டைஜஷன் சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்சார்ப்ஷன் அதோடைய சத்து எல்லாமே அதாவது உணவு உட்கொண்டது செரிமானம் செஞ்சது அதோடைய சத்தை உறிஞ்சி எடுக்கிறது தான் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வந்து எப்படி அதோடைய அப்சார்ப்ஷன் இது போகுதுன்னா இன்டெஸ்டின் வழியாக அதோடைய சத்தெல்லாம் உறிஞ்சி மற்ற இதுக்கு அது கொடுக்குது அசிமுலேஷன் பாருங்கள் அந்த அப்சர்வ்டு ஃபுட்டை வந்து எல்லா செல்ஸுக்குமே வந்து அணுக்களுக்கு அது அனுப்புறத வந்து அசிமுலேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஜஷன் ஸோ கழிவெல்லாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் வந்து எஜஷன் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் த்ரூ ஆனஸ் இஸ் கால்ட் எஜஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூட்ரிஷன் இன் அமீபியா அமீபியா எப்படி உட்கொள்ளணும்னு இது பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு தெரியும் அமீபியா வந்து இனிசுலர் ஆர்கானிசம் எங்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக்னட் வாட்டரில் தான் அது இருக்கும் ஸோ இது வந்து எது மா எது மாதிரி உணவெல்லாம் எடுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசஸ் தான் வந்து உணவை எடுத்துக்கும் ஸோ இதோடைய மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எப்படி இது எடுத்துக்க சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோசைக் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஒரு உணவு அங்கே இருந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் அமீபியாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணால் அதோடைய ஃபால்ஸ் ஃபீட் அதாவது சூடோபோடியாக ஒன்று இருக்குது அதால் என்ன பண்ணால் அந்த ஃபுட்டை போய் கவர் பண்ணிக்கும் ஸோ கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபுட்டில் இருக்க சத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு மறுபடியும் அந்த அன்டைஜஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து அதோடைய பாடி சர்ஃபேஸ் வழியாக வந்து வெளியேற்றுது ஸோ இதில் பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு அமீபியா அது தான் ஃபஸ்ட் இமேஜ் அமீபியா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஃபுட்டு அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணுது அந்த ஃபுட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா சாலிட் ஃபுட்டாக இருக்குது இந்த உணவை வந்து எப்படி அதை சாப்பிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட போய் அதோடைய ஃபால்ஸ் ஃபீட்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது வழியாக என்ன பண்ணும் அது கவர் பண்ணுது தேர்ட் இமேஜில் பாருங்கள் அது கவர் பண்ணுது ஸோ அப்போ அந்த ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்து அது ஒரு வேக்யூல் கிட்ட உள்ள போயிடுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அதோடைய ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து அதோடைய சத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டாக வந்து அதோடைய பாடி சர்ஃபேஸ் வழியாக வெளியேற்றுது ஸோ இதில் பாருங்கள் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம் ஹியூமன் வந்து எப்படி உணவை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து மவுத் வழியாக உள்ளே போகுது ஸோ யூசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஆனஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் மவுத்து இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் வந்து எது வழியாக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனுக்கு மவுத் வழியாக உள்ளே போகுது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டீத்து செலவரி கிளான்ஸ் டங்க் இருக்குது ஸோ டீத்தால் என்ன யூஸ்ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுது ம நல்லா மென்று முழுங்கிறதுக்காக அது வந்து டீத்து கடிக்கிறதுக்காக டீத்து யூஸ் ஆகுது சலவரி கிரான்ஸ் வந்து உமிழ்நீர் சுரைக்குது இந்த உமிழ்நீரால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ச அந்த வாட்ரி ஃப்ளூயிடு இருக்கும் அந்த சலைவாக தான் வாட்ரி ஃப்ளூயிடு அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபுட்டை வந்து நல்லா ஈரப்பதமாக்கி அது நல்லா ஈஸியாக நம்மளுக்கு மெல்லவும் முழுங்கவும் நமக்கு ஈஸியாக அது இது பண்ணுது ஸோ அதில் என்ன என்சைம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அமிலேஸ்ன்ற ஒரு என்சைம் இருக்குது அது வந்து டைஜஷன் பர்பஸில் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வந்து அந்த பர்பஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் என்னென்னா டங்கு ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து டேஸ்ட்டியாக இருக்கா இல்லையானது அதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன பண்ணுதா ஃபுட்டை வந்து நல்லா சலைவால் வச்சு ரோல் பண்ணுது உள்ளார நம்ம மென்று சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு டங்க் இருந்ததுன்னா அது நல்லா ஈஸியாக ரோல் பண்ணுறதுக்கும் உள்ளார முழுங்கிறதுக்கும் இந்த டங்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஸ்டொமக்குள்ளே உள்ளே போகுது யூஸ் ஆஃப் ஃபோகஸ் வழியாக ஸ்டொமக்குள்ளே உள்ளே போகுது ஸோ ஸ்டொமக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஸ்டொமக்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அந்த இடத்துல என்ன எத
ஸோ இந்த பெருங்குடலுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மீட்டர் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இன் லென்த் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஸ் இன் அப்சார்பிங் வாட்டர் தண்ணியை உறிஞ்சதுக்காக இந்த லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் யூஸ் ஆகுது ஸோ அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் மூலமாக தான் டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் ஆகி கழிவாக வெளியேறுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் என்ன நடக்காதுன்னா டைஜஷன் நடக்காது ஸோ இந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டில் எது வழியாக வெளியேறும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனஸ் ஸோ அந்த அன்டைஜஸ்ட் ஃபுட்டு தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஃபேசியல் மேட்டர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எது வழியாக வெளியேறுதுன்னா ஆனஸ் அந்த வெளியேற்றத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எஜஷன் நம்ம உணவை உள்ள உட்கொள்றதுலேருந்து யூஸ் ஆஃப் ஃபர்கஸ்லேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் போகிறது ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ஷனும் எக்ஸ்பேன்ஷனாக ரிதமிக்காக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க பெரிஸ்டாலிசிஸ் ஸோ அந்த பெரிஸ்டாலிசிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பால் உள்ளே போகுது அது வந்து யூஸ் ஆஃப் ஐகர்ஸும் அது ஃபுட்டாக நினச்சிக்கோங்க உள்ளே போயிட்டு அதெல்லாம் கான்ட்ராக்ஷன் உள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அதுமாரி போயிட்டு நமக்கு எப்படி வெளியே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனஸ் வழியாக அது ஒரு ஃபேஷியல் மேட்டராக நமக்கு வெளியே வருது ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூமெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத்து ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வந்து நமக்கு பல் முளைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பல் முளைய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை வந்து பால் பற்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பால் பற்கள் எத்தனை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த பா பால் பற்கள் எல்லாமே கொட்டி மறுபடியும் வந்து வளருதா வந்து பெர்மனன்ட் டீத்து அந்த பெர்மனன்ட் டீத் எத்தனை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது வந்து அப்பர் ஜா கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லோயர் ஜா மேலே வந்து பதினாறு கீழே வந்து பதினாறு அந்த எல்லா பழமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல அதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிசஸ் கெனைன்ஸ் ப்ரீமோலாஸ் அண்ட் மோலாஸ் ஸோ அந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துட்டு தான் வந்து இன்சிசஸ் அந்த ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும் பாருங்கள் லோயர் ஜாலியாக இல்லை அப்பர் ஜாலியாக இதிலே பாருங்கள் ஸோ கேனைன் அந்த ப்ரீமோலாஸ் பாருங்கள் அந்த பிங்க் கலர் இருக்கிறது ப்ரீமோலாஸ் மோலார் அது பச்சை கலர் இருக்கிறது எல்லாமே மோலாஸ் ஸோ அந்த டேபிள் காலம் பாருங்கள் இன்சிசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு இருக்குது மேலே அப்பர் ஜால நாலு லோயர் ஜால நாலு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்லலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பு சிசில் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த இது உளி போல் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ இந்த நாலுமே வந்து மேலேயும் நாலு இருக்குது கீழேயும் நாலு இருக்குது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு உணவை வந்து கடிக்கிறதுக்காக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேனைன்ஸ் இதில் வந்து நாலு மேலே நாலு கீழே நாலு இது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் பாயிண்டட் டீத்தாக இருக்கும் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணுறதுக்கும் டேரிங் ஃபுட் ஏதாவது கடிச்சு இழுக்கணும்னா அதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரீமோலாஸ் ப்ரீமோலாஸ் வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்குது ஸோ மேலே நாலு கீழே நாலு ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெல்கிறதுக்கு அதுமாரி ஃபுட்டை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனைன்ஸு அந்த பல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் மோலாஸ் மோலாஸ் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இருக்குது மேலே ஆறு கீழே ஆறு இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்கிறதுக்கும் ஃபுட்டை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்படின்னா ப்ரீமோலாஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் இது வந்து ப்ரீமோலாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ருமினன்ஸ் ஸோ புல்ல சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து ருமினன்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா அது புல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் கடிச்சு ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றது சாப்பிட்ட பிறகு மறுபடியும் என்ன பண்ணுது சாப்பிட்ட உணவை உள்ளார இருந்து அதுலேருந்து எடுத்து வெளியேற்று மறுபடியும் மெல்லுது ஸோ அந்த உள்ளார ஸ்டொமக்குள்ளார ரூமன் ஒரு இது இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் சாப்பிட்ட உணவு எல்லாமே போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது என்ன பண்ணும் வெளியே எடுத்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி மறுபடியும் அது என்ன பண்ணால் ஸ்டொமக்குக்கு அனுப்பும் ஸோ ஸ்டொமக்கில் ஃபஸ்ட்டு சேம்பரில் ரூமன் இருக்குது அதோடைய உணவெல்லாம் உட்கொள்ளும் போது என்ன பண்ணுதா பாக்டீரியாவால் அதை ஃபோமன் பண்ணி ஒரு கூழாக்கி வச்சுக்கும் அதுதான் கேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கேர்டு தான் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் வாய் வழியே எடுத்து நல்லா மெல்லும் ஸோ அனிமல்ஸ் நல்லா சீவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதுக்குரிய ஸ்டொமக்கு உள்ளார அனுப்புது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சீவிங்கை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா